বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয় অনেক ভালো আছো আমরা জাতীয় চাননেতার জীবনী সম্পর্কে পড়ছিলাম আজকে আমরা যাকে নিয়ে পড়বো তিনি হলেন মোহাম্মদ কামারুজ্জামান তোমরা এখানে সবাই তার ছবি দেখতে পাচ্ছ তো তিনি উনিশশো ছাব্বিশ সালের ছাব্বিশ সালের ২৬ জুন তারিখে নাটোর জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন ঠিক আছে এবং তার রাজনৈতিক জীবনী সম্পর্কে যদি বলি উনিশশো সালে তিনি রাজশাহীতে যে বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগ ছিল বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগ সেখানের সম্পাদকের দায়িত্ব কিন্তু পালন করেন ঠিক আছে এবং উনিশশো সালের দিকে তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন এবং আওয়ামী লীগে যোগদান করার মাধ্যমে ঠিক আছে আওয়ামী লীগে যোগদান করার মাধ্যমে উনিশশো সালে তিনি কিন্তু যোগদান করেন এবং ছয় দফা আন্দোলনে কিন্তু তা তিনি আত্মনিয়োগ করেন অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা দাবি আদায়ের জন্য যে আন্দোলন হয়েছিল সে আন্দোলনে কিন্তু তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং উনিশশো সালে তিনি নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগে সাধারণ সম্পাদক হন আওয়ামী লীগ এই নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের তিনি হন সাধারণ সম্পাদক যেটা হয়েছিল উনিশশো সালে ঠিক আছে এর পরবর্তীতে আয়ুব খান যখন মার্শাল ল জারি করেছিলেন প্রায় দশ বছর ব্যাপী এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কর্মসূচি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের এগারো দফা এই সব দাবি আদায়ের জন্য তিনি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন ঠিক আছে তারপরে উনিশশো সালে যখন আমাদের ঐতিহাসিক নির্বাচন বা সাধারণ নির্বাচন যখন সংগঠিত হলো এই নির্বাচনে তিনি কিন্তু জাতীয় পরিষদের সদস্য তিনি কিন্তু জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন অর্থাৎ নির্বাচনে তিনি কিন্তু জয়ী হন কিন্তু উনিশশো সালে নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরপরও যখন ইয়াহিয়া খান যখন ক্ষমতা হস্তান্তর করছিলেন এবং উনিশশো সালে আমাদের কিন্তু একটা ঘূর্ণিঝড় হয়েছে এবং এই ঘূর্ণিঝড়েও কিন্তু ত্রাণ কার্যে এই পশ্চিম পাকিস্তান সরকার কিন্তু আমাদের কোনো সাহায্য করেনি এইসব কারণে বাঙালিদের মনে কিন্তু অসন্তোষ দেখা এবং তারা কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন শুরু করতে থাকে এবং পরবর্তীতে উনিশশো সালের পঁচিশে মার্চ তারিখে যখন গণহত্যা সংগঠিত হলো এই দেশের মানুষের উপর তখন কিন্তু বা দেশের যে রাজনৈতিক নেতৃবর্গরা ছিলেন তারা কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলেন বঙ্গবন্ধুকে তখন গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় তো বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে কিন্তু তখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে একটা অস্থায়ী সরকার গঠন করা হবে এই জন্য কয়েকজন রাজনৈতিক নেতৃবর্গ কিন্তু ইন্ডিয়াতে যে ইন্ডিয়ার যে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন তার সঙ্গে কিন্তু সাক্ষাৎ করেন এবং পরবর্তীতে কিন্তু একটা সরকার গঠন করা হয় তো এই যে নেতৃবর্গরা অংশ নিলেন এদের মধ্যে কিন্তু এই কামারুজ্জামানও ছিলেন এবং যখন দশ এপ্রিল তারিখে আমাদের মুজিবনগর সরকার গঠন করা হলো সেখানে কিন্তু স্বরাষ্ট্র কৃষি ত্রাণ এবং পুনর্বাসন মন্ত্রীর যে দায়িত্ব এটা কিন্তু দেওয়া হয় এই এইচ এম কামারুজ্জামানকে তিনি কিন্তু এই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় তিনি এই দায়িত্ব কিন্তু পালন করেন এবং মুক্তিযুদ্ধের পরে উনিশশো সালে কিন্তু এই মন্ত্রিসভাটাকে পুনর্গঠন করা হয় তো পুনর্গঠন করা হয় এবং তখনও কিন্তু তিনি বিভিন্ন উনিশশো বাহাত্তর থেকে চুয়াত্তর সাল পর্যন্ত কিন্তু তিনি বিভিন্ন মন্ত্রীর দায়িত্ব তিনি পালন করেন এবং উনিশশো সালে আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন বাকশাল গঠন করলেন এই বাকশালের কিন্তু তিনি কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হন এই বাকশালের তো পরবর্তী ঘটনা নিশ্চয়ই আমরা সবাই জানি যে পনেরোই আগস্ট তারিখে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরপরই তেইশে আগস্ট তারিখে কিন্তু এই চার নেতাকে একসঙ্গে কিন্তু গ্রেপ্তার করা হয় কারণ বুঝতেই পারছো যে আমরা এই যে চার নেতা সম্পর্কে এতক্ষণ ভিডিওতে জানলাম ঠিক আছে পরপর ভিডিওগুলোতে এখানে কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে চার নেতাই কিন্তু বঙ্গবন্ধুর এক খুবই কাছের মানুষ ছিলেন এবং তারা কিন্তু রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করেছিলেন অস্থায়ী সরকার যখন গঠন করা হলো সেখানেও কিন্তু এই চার নেতা গুরুত্বপূর্ণ কিছু পথ পেয়েছিলেন সো পাকিস্তানি সেনাবাহিনীরা বা যারা ছিলেন তারা কিন্তু সহজে আজ করতে পেরেছিলেন যে এই চার নেতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই বাংলাদেশের জন্য সো এই কারণে কিন্তু তাদেরকে টার্গেট করা হয় বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পরপরই এই সেনাবাহিনীরা কিন্তু টার্গেট করে রাখে যে এই চার নেতাকেও কিন্তু হত্যা করতে হবে এই কারণেই কিন্তু তেইশে আগস্ট তারিখে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তেসরা নভেম্বর মধ্য রাতে কিন্তু তাদেরকে নৃশংসভাবে গুলি করে এবং বেউনেট চার্জ করে কিন্তু তাদেরকে হত্যা করা হয় তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের এই এইচ এম কামারুজ্জামান সম্পর্কে খুঁটিনাটি কিছু তথ্য তো বন্ধুরা এখন আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও বলো তো যে কামারুজ্জামান কত সালে জন্মগ্রহণ করেন আমার মনে হয় উত্তরটা তোমাদের কারোরই অজানা নয় তো ভিডিওটা পজ করে উত্তরটা দিয়ে ফেলো তাহলে আমরা দেখেছি যে কামারুজ্জামান কিন্তু উনিশশো ছাব্বিশ সালে জন্মগ্রহণ করেন তো বন্ধুরা এর মাধ্যমে কিন্তু আমাদের এই জাতীয় চার নেতার জীবনী সম্পর্কে শেষ হয়ে গেল যে আমি প্লেলিস্টটা বানিয়েছিলাম চারজনের সো আমার মনে হয় তোমাদের এই চার নেতা সম্পর্কে যদি কোনো কনফিউশন থাকে এম সিকিউতে কোনো প্রবলেম হয় আমার মনে হয় তোমরা ভিডিওগুলো দেখলে একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে কারণ আমি এখানে
ঠিক আছে সো তোমরা আমার মনে হয় বেটার বইটা আগে একটু রিডিং দিয়ে নেবে তাহলে তোমাদের আসলে সালগুলো সম্পর্কে ধারণা হবে এবং আমি এখানে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাল বা রাজনীতির ক্ষেত্রে তারা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সেই সালগুলো কিন্তু তুলে ধরেছে সো তোমরা বইটা আগে পড়ে নেবে এবং পরে যদি আমার প্লেলিস্টটা দেখো আমার মনে হয় তোমাদের আর কোনো কনফিউশন থাকবে না বা এমসিকিউর ক্ষেত্রেও তোমাদের কোনো সমস্যা হবে না